ladies and gentlemen, this is Fanny Franco Kutoka Busakala TV. This is the salt all the way from Moments Park Hotel. Pame pale ni leje tunalo kutana siku zote zuri kabisa kama unavona. Ni hotel ambayo unaweza kaja ukajipatia burudani na wakati wako wa peke yako au na mwenza wako. Kuna vyakula, kuna vinywaji, kuna parking lot and everything. Bila kusahau muonekano wangu kama unavyoona wa kirembo kabisa nimependeza mashallah kutoka kwa mwate makeup saloon unaweza ukacheck naye kupitia instagram page yake mwate beauty saloon kwa gharama nafuu kabisa unapendeza kama nilivyopendeza mimi na behalfset mada ya leo inahusu pornography and masturbation video za ngono na punyeto nipo na wenzangu kama kawaida davis prince bakari na hafset karibuni kwanza tufungue hii mada maana hii mada ya leo ni ya moto kuna madhara umu, kuna sababu umu, kuna faida umu, kuna kila kitu bi hafset kwanza mimi naomba kwanza nianze na swali kwako hivi wanawake wana wanaangalia video za ngono kweli uh, somehow wapo wanaoangalia na wana piga the word somehow the word somehow no naomba naomba ujibu 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 vizuri uh, the word so no 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 the word somehow wapo in short nisema kwamba ni wapo wengi sijajua kama ni wengi lakini wapo oh, the research inasema wanawake wengi wanaongoza kuangalia research uh -huh. really yeah kuna research ambayo inafanya watu wanaoangalia porn wapo oh, eh jinsi that's weird wanawake ni wengi sana I mean kwa kuna research nyingi za kufanya. Watu wanafanya research zao uchwara zinaizo. nyingi za kufanya kwa nini mka research wanawake wanaangalia video za ngono. No yani watu waangaliaji wengi watu hakika jinsia keni nyingi sana. Unajua kila mwaka hii mitandao mikubwa ya video za WhatsApp. hizo hizo. Netflix. No, wanaangalia viewers mitandao mitandao yote. Phone hubs and stuff. Wanapoliku najua wale watu wanaliwozi sawa. Yeah. Kwa kila mwaka kwa best new best new. Yeah. Wow. Wapo. During all that wanaweka pia ile wanatoa zile statistics kwamba nchi gani inaongoza kwa kuangalia. Na wanatoa reward. Ukiwa naandisha hata account Google account yako lazima ujaze mail female. So they use all that all that kutumia kupitia cookies. When I use all that kujua kwamba demographic gani inaingiaga sana hapa, demographic gani inaingia hivi hivi. Kwa hiyo lazima watu wapate watu hivi wewe. No no no. Kwa siku moja tunaweza tukashangaa bwana Davis Kapewa. Watu wapendi zawadi. Yaani nakwambia kwamba this organization here part of wana recognize, wana recognize watu wao. Statistics kwamba statistics hivi 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 hivi. Mm -hmm. Kwa hiyo wanawake wanaangalia porn wanafanya masturbation. Yes. Tujibu. Yeah. Wanaangalia na wanafanya. Wanaangalia na wanafanya. Wanaume wanaangalia na ndio wanaongoza. Hiyo haipingiki. <laughs> Wanaume wanaongoza kwa kupiga punyeto na kuangalia video za ngono. Bakari moyo anaangalia. <laughs> Wanaangalia kwa namna hiyo. Hiyo haipingiki. Bakari ni sababu gani zinaweza kuelekea wanaume kuangalia video za ngono na kupiga punyeto kwa sababu ni mambo ambayo yanaambatana. Sidhani kama kuna uwezekano ambao mwanaume watu, watu okay? Sidhani kama kuna uwezekano wa mtu kuangalia video ya ngono alafu asipige punyeto. Asijichua. Kwanza unaposema wanaume wanaume wanaongoza inawezekana ni kweli sio kweli ila tu kwa sababu wanaume madhara yake ni makubwa kuliko wanawake. Okay. Lakini wanaume wanaongoza kwa sababu alafu they are proud of it yani kwamba mimi naangalia na mimi napiga eh. Nani nani ushemkuta kwa proud? Wanaume ni proud kwamba wanapiga. Imagine wewe proud unajichua. Huyo ukiona anafanya hivyo jua kashaathirika mbona anatajiriwa. Anachokimaanisha fani hapa sio kwamba wanaji proud ila yani huwa hawafichi kama wanawake wanavyoficha. Kama wanawake wanavyo. Wanawake wanaona ni kitu cha ajabu. Pengine mimi naweza nikana fanya lakini sasa tunatofautiana haiba. Haiba ya kike na haiba ya kiume tofauti. Eh. Uh, sababu kubu inakuwa ngumu kidogo wanani najaribu kufikiria alafu <laughs> inakuwa ngumu hivi okay basi mimi nitakuuliza swali hili kuna kuna ugumu sana kupata mwanamke wa kufanya naye mapenzi 
ugumuo haupo kiasi hicho sasa nini kinakupelekea uangalie video za utupu na ujichue unajua hivi vitu mara nyingi vinaanza katika katika umri mdogo wa vijana ambao uh, unakuta kijana bado hajaweza kusimama na mwanamke akamwa approach wakati ule kijana hana uwezo kupata pesa kwa sababu hizo wanawake wapo tafu mbili unapata <laughs> sababu sio lazima wende ukapokopiga hizo kunyeto na nini kwa maana mwanamke kijana unakuta hana uwezo wa 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 wa, 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 kum, wa kum approach mwanamke lakini wakati huo hana uwezo wa kumnunua mwanamke. Kwa hiyo ili amalize zile hamu zake na zile eje anazokuwa miaka 18 anaanza kubalea mpaka miaka fulani hivi inakuwa ni eje za hatari sana. Manake kila wakati joto linakuwa kubwa. Kwa hiyo kijana anazia pale na, na kama hivi tulikuwa tunazungumza kwamba pengine makundi kuiga kwa wenzao kwamba nifanye mwanangu ile tamu kishenzi ile kwa kwa hiyo um, hii hii swala la kupiga punyeto si si sasa hivi tu kwamba swala la utandawazi au video za ngono haya maswala yapo enzi na enzi tangu babu zetu huko walikuwa na sasa video za ngono walikuwa wanaangalia wapi so lazima video za ngono au ndo mambo ya chabo na ninapokuambia na, na, kuna watu vijijini huko hawajui hawajui internet hawajui mm. video za ngono hawazijui mm. lakini wanajichua yeah eh wanajichua kwa kuna faida gani kwenye kujichua guys? Yaani hakuna faida vile unavyoanza. Sasa <laughs> tunasema ni kwamba yeah. unakuta mtu yuko ndo anaanza kukua yuko kwenye ile age ambayo ndo anaanza kufanyaje anaanza kukua. Sasa akiangalia uwezo wa kupata mwanamke hana. Au kama ni mwanamke uwezo wa kupata mwanaume kwa kipindi kile hana. Labda hana uwezo huo na pia pesa pia hana. Yaani kutoka tu kwenda kusimama na mwanamke au mwanamke kwenda kusimama na mwanaume hawezi. Na kupata pesa maybe pia afanyaje? Hawezi. Sasa ndio inavyotokea anaenda anafanyaje? Anapiga kwenye. Kwa hiyo uki hilo jambo ukilianza yani inakuwa addicted sana. Unakuwa yani ni kuiacha ni ngumu sana ukishia kama umeanza kuvuta sigara yani kutoka inakuwa ni ngumu. Na japo lina madhara makubwa kila siku tunasikia wanazungumza lakini mpaka sasa hivi madaktari wa kutibu nguvu za kiume amejaa kibao. Kwa bakari unachokisema kwamba kupiga punyeto ni raha kama kuwa na mwenza kimapenzi. Halo, mkwambie kitu. Waulize, waulize wale watu. Waulize wale watu ambao wamekomaa wame kwenye hivyo vitu. Mimi na, mimi ninachokisema kama kama nitakuwa niko to, niko nime, nime, niko tofauti kidogo mtanirekebisha. Okay. Lakini ninachokiamini mimi ni kwamba asilimia themanini ya wanaume wanapiga punyeto. Na wanapiga au wamepiga wengine wameacha. Wengine wamepiga wameacha, wengine wanaendelea lakini ile ladha ambayo mwanaume anaipata wakati ana 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 anajichua. <laughs> anajichua. <laughs> Yaani inakuwa ni, ni, ni nyingine tofauti kabisa. Kwa ni tofauti ya kukutana na mwanamke kimapenzi? Uh, kuna utofauti. Inaweza Kwa hiyo wasitafute wapenzi. Ah ah sijasema wasitafute. Umesha umeelewa point yangu ya kwanza. Eh. Kwamba wanaanzia Ah sasa kama ule ni utamu zaidi bakari. Sikiliza. Eh. Nimekuambia wanaanzia huku chini, mm. sawa? Wanapoanzia huku chini, maana yake anapokuja kupata mwanamke tayari ameshaathirika na ile kunyeto. Umeshanielewa? Mm. Maana yake ameshaathirika na kule kujichua. Hata kit... wakati anafanya tendo mm. ile ladha ambayo anaipata si ladha halifi ambayo anaitakiwa apate mwanaume anakufanya tendo na mwanamke. Okay. Kwa sababu unapofa unapokuwa una, 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 unajichua kwanza unakuwa una 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 mishipa ile ambayo inasukuma damu ili mashine ikae vizuri mm. inakuwa inasinyaa. Alafu pia unatengeneza ugumu kwenye ile ngozi ya ya ya, ya umenelewa. Ndio kwa hiyo hata unapokuwa kwenda kukutana na mwanamke mm. ile ladha yake haiwi ile ladha halisi ambayo unatakiwa kuipata wewe. Mm. Kwa hiyo unapokuwa umeathirika sasa hata ukipata mwanamke kwa sababu ile issue ya, 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 ya nini ya, ya, ya masturbation ipo ipo kichwani mm. bado huwezi mm. kuacha yani exactly. na ndio maana unakutana na mtu kabla hajakutana na mwanamke kabla hajaenda kufanya tendo lazima kwanza ajiboost aidha angalie video ya ngono au kwanza ajichue alafu ndo akakutane na mwanamke ile ladha ameko kwa kwa, kwa ushauri wako ni kwamba um, ili mradi kwa sababu mbesema watoto wanaanza wakiwa wadogo kwa ili mradi kuepusha hii ni kwa wote ili mradi kuepusha kwamba watoto wasianze masturbation wakiwa wadogo watafutiwa wachumba sasa <laughs> kama wewe ndo mzazi pale unatafuta dada wa kazi unamsukumia kijana wako najua katika kitu ambacho binadamu yani na sababu ya dance and this kitu ambacho ni katika hii issue ya sex people take it as physical more than mental sex fanya mapenzi ni kitu 
kipo kichwani zaidi ya swala mwingine. Mm. Mbona? Usipokuwa vizuri huku huku unaweza usiperform kabisa. So iko hivi. Swala pono unajua na hizo nitakusema kwa maana kwamba hivi watu wengi vijana wengi wanaanza na kujichua Eh? Hmm? Ipo vijana wengi wanaanza na kujichua ndio na kujua. Kujichua ni kusikiliza sasa. Kujichua na kujaga sana mwana kwa mwanzo ndio na kujua kuona. That's how it is. Davis. Ah, uh, ukiangalia video, ushaangalia video za ngono. Ukiangalia unasikia nini? Okay. Ndio hapo nitaka nikasema hivi kwamba hivi kichwa ni mwako sasa wewe kwa sababu ubongo wako haujui tofauti ya kiwa hivi kweli na huko kwa kichwa ni mwako wewe zinatengenezwa njia kwamba viombi wewe mimi nitapata raha ya ya sex nikiwa naangalia pale hiyo video kwamba mtu mwingine anafanya na mtu mwingine na mtu anapata faida ana anapata raha na kwa maana hiyo unakuwa unajichua wakati huo na no 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 kwa hiyo kuna kuna watu wengine kuna watu wengine very weird wana I know this people uh passport this this nigga that's how Paul get, gets to be addicted kwamba mtu sasa anaanza okay, alikuwa anaanza na vitu vidogo vidogo picha picha mimi picha na wazilizishi anakuja video soft core wazilizishi anaposibi kupanda ndio maana sasa sasa hivi unakuta kuna mambo kama pedophilia so sasa hivi alikuwa toka kitambo alright but now yamezidi mambo kama pedophilia nini kwa sababu mtu anazidi kutaka yale zaidi yaweze ku feel something concerning so that that becomes a problem okay that's how it becomes uh, addictive <coughs> prince yes. uh, ni sababu gani ambayo inampelekea mtu awe addicted na porn na kupiga punyeto well kwanza ni tabia ni michezo unajua hizi mambo zinaanzaga kama michezo na watu wengi sana ambao wanaanza kuangalia hizi picha za faraha za utupu za ngono pamoja na watu ambao wanajichua wengi wameanza wakiwa wadogo adolescence wakati wanakuwa wakati wa sio wengi wanakuwa sio ukiisha kuwa mtu mzima akili iko machua ni wanafanya no wakati akili bado ziko changa ambapo akili yake inaweza kutawaliwa na kitu chochote Unajua mitandao sasa hivi inatutawala michezo ya utotoni na kwenda tutawala unakuta labda vijana wadogo tu wanaanza kujaribu inaanza kama kujaribu but unakuta tu wamekaa wanacheza tufanye hivi tufanye hivi yani ile jaribu jaribu unakuta wanaanza wanajichua wanajaribu labda wamepita sehemu labda wamekuta na picha au wamesikia wame mitandaoni au wamesikia kwa watu kuna hii kuna hii mitandao sui na nini uh, mitandao ya kijamii mengi sana sasa hivi tunaona uh, TikTok wanaonyesha video za zenye maadhi ya utupu uh, sui mitandao ya kijamii kama Twitter kuna yani kuna maeneo mengi ambayo vijana wanakuwa kwa triggered ukigusa tu kidogo tayari sasa ile kitu kama alivyosema nani Adrix ina, inakuwa inaleta excitement ukiangalia leo utataka kesho uangalie tena ujua ah iliishia pale mm. ngoja niangalie na huyu atafanya nini he ah kumbe inakuwa hivi ngoja niangalie na huyu atafanya nini he kumbe kuna hii alafu pia kuna ile tabia ah oh, okay kuna hii inafanywa hivi kuna hii inafanywa vile kwao unakujikuta mtu anazidi kuangalia inaingia kichwani the same same kwa watu wanaojichua inaanza kama mta, kama utani kama mchezo tu ile kitu vitu vyote vinaenda kucheza na mind game okay. psychology na wafanya watu wapige punyeto au kuangalia video za tupu ili ku, ku, ku sio chanzo kujiridhisha sio chanzo sio chanzo sijasema yani chanzo nimesema sababu uh, sio chanzo umeshasema wanaanza wakiwa wadogo yani unajua sababu sababu lazima iwe na chanzo yani ukisha kuwa umezoea chanzo umeshasema mnaanza mkiwa wadogo mm. okay ah. yani yani ku, ku. Yes. <laughs> what she does is just the normal things mbona sasa hapo kwa kwa wewe kichwa ni mwako wewe unakuwa dunia yako unakuwa sasa dunia dunia yako ifiti pale kwa wewe ili kutafuta kitu ambacho kiko dunia yako kiko dunia yako inaenda kule unatafuta eh hivi hivi 
Lakini unaweza ukamfundisha mpenzi wako kwamba nini unataka kufanyie ni mradi uridhike. Kwa wengi tunashindwa tunashindwa kufanya hivyo kwa sababu tuna tuna tabia ya kuogopa hata hata nifikiaje wanaacha kwa sababu unaweza kupata kule wacha niende sasa in the long run inakuja kubadilika wewe sasa ndio unashindwa kuperform kabisa kwa sababu unaku addicted kule huku hata mke wako uone vipi sasa hivi both around the world pono ni mmoja ya sababu kubwa za watu kuachana sio kwa sababu eti mwanamke angekutea na mwanaume pole no sio sababu nao wana afu actually ngoja niongee na hili swala wanawake pia kuto kulivika ni moja ya athari zao wanakiangalia kule wanataka kile kinachotokea kule i think no 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 hiyo ipo hiyo ipo hiyo ipo hiyo ipo hiyo ipo yani kila ambacho yani kuna ile unaona kila ambacho kiko kule wanatamani kukipata kile wewe sikuwa excited na this thing sababu mtu anakuwa shazoea sasa akiangalia kule mwanamke mwingine ya ni sababu tu kama vile wajua vile kwa mtengenezo vile wale wanachagua tu specific au mtu anakaa miezi na miezi anafanya mazoezi kila sio mazoezi kila kitu yani kuna supplement kuna dawa kila kitu hichi kitu kina kina affect both women and men ambao sasa hivi wana watu wengi hawawezi kuzishwa na wanaume wao wana watu wana ume nao hawawezi kuzishwa madhara yapo sana kwa upande gani yapo kote ni masaa i think mwanaume ndo anatakiwa kujiangalia sana kemikali ambazo zinajiachilia ili kuruhusu lile tendo kuendelea sio unaelewa muone lakini sasa kwa 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 sisi labda wanaume labda tukiwa tutatumia mikono utakuta labda watu wengine watatumia sabuni watatumia mafuta watatumia whatever Yaani hizo zote lakini bado unatumia mkono. Mkono ni, ni mgumu mm. tofautisha mkono na na, 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 na ngozi ambayo imeumbwa specially kwa ajili ya hiyo kitu. Kwa hiyo effect physically yani boom utakuwa utaipata. Yaani lazima utaipata physical. Sasa kwa nini alafu mentally kama mnajua hizo madhara zote kwa nini listen, mnafanya? Alafu sasa mentally ndio inakuja sasa tayari alisema Bakari hapa ni kama sigara utavuta leo utasema unagi okay sitafuta kesho kesho kuto umepata kuna ile steam inapita unataka ushtu, mtu, um, au umekuta mtu anakipisi an, an, kile moshi umepita kidogo unataka ushtue umeona kwa hiyo mnataka kusema kwamba athari ni nyingi sana athari moja wapo kati ya um, kwa watu wanao wanaojishughulisha na kupiga punyeto kujichua, kujichua. they don't perform well hapana kitandani hapana hapana sio yani mental mental athari ni mental kubwa sana unajua performa, performance ya kitandani well it's not all about kujichua yani to see na kujichua ni chanzo no yani kuna vitu vingi sana kuna watu wanaumwa wanasababisha wasiperform well kitandani kuna wengine walizaliwa hivyo hao perform well kitandani yani hiyo ipo alafu kuna wengine wana madhara mengine kabisa madawa wao perform well kitandani kuna wengine vilevi kuzungumzia moja kati ya sababu zinazosababishia mtu si perform well kitandani ni sio sio hiyo yani tusiyeke na pasi kuharibu performance yako kitandani yani tu 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 maana yake ukisha hapa athari za akili 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 yani athari kwa misuli unazungumzia inalegea hiyo ile ukiweza kuathirika kama kila siku kila siku unaanza sio unaangalia pon unajichua kila siku obviously lazima itakuwa na shida kama hey. misuli itazungua utashindwa kama mtu anajichua bila kuangalia pon utashindwa kufanya hivi kwa sababu utakuwa ene na unaumia something like that okay over time na upono pono it takes at least wewe at least just one hour unajua kuna watu wanakaa mtu anakaa sana sorry saa masaa just at least one hour wewe kuangalia just at least one hour wewe wewe huku ukikutana na mwanamke at that point yani umemaliza kuangalia pono for one hour ukakaa unaenda kukutana na mwanamke wewe kwa shida kwa sababu yani ubongo wako that's how that's how umeona sababu hata pono mtu sisi wengi wengi na tabia sana ipo hivi okay anaangalia hii ah hapana ameangalia hii ah kanga kashangalia watu kama mia yale wanafanya vitu tofauti tofauti wende ukutane na mtu ambaye anajifanya just something with this one person ambao wako 
kisaikolojia ni mbaya sana Ni kitu gani ni sababu gani ambayo inawapelekea wanawake kujichua Sababu inawapelekea wanawake kujichua Kama nilivyosema mwanzo asilimia kubwa unaokuta wanafanya hivyo unakuta maybe anashindwa kupata mtu wake wa karibu okay. maybe yuko addicted anaangalia hizi porn labda mm. yeah. tayari ukishakuwa addicted utataka kufanya hivyo yeah. sure. na madhara ambayo yanaweza kumpata mwanamke yanayotokana na kujichua au mwanamke haathiriki na kitu wanakuja kulalamika wanaume wa risish athari kubwa atakao ipata labda atakuja tu kumlalamikia mwanaume mm. kwa sababu yeye anakuwa yuko addicted kichwani na yeah, true ameshajijengea dhana yake kutokana na mambo anayoyaangalia lakini pengine yeye kaingia kule kwa sababu mwanaume wake hamridhishi turudi huko kwenye misingi tutengeneze misingi ambayo tunajua hata katika mia akiharibika mmoja hawajaribika mia karibika mmoja sababu zile watatokea. Yeah. Yaani obvious zile hatuwezi kuepusha kabisa lakini turudi tutengeneze misingi ambayo kutakuwa na uokoaji. You know what we do? Yaani tunachojaribu kufanya the salt ni ku save. Yaani kuokoa kile ambacho kinataka kuangamia. Tunaongea mada nzito kama hizi haimaanishi tunataka kutuharibu tuambiwe watufanye. No. Turudi tuwape elimu taasisi serikali. Turudi waalimu tufundishe vijana, wakaka, wazazi tunahitaji kuongea. I hope vijana tutaendelea kuelimika na kusaidika. Share to the man behind the camera Fadi Daddy, share to the makeup artist Mwate Beauty Salon, share out to Moment Park Hotel. My name is Fanny Franco. You can follow me on my Instagram account @anascofanny. Follow us on our social media Bosokela TV. Until next time. Bye bye.